Merci de recevoir mes salutations agro éco responsable La tienne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus, chers agripreneurs, de, de vous servir dans cette énorme vidéo, chers agripreneurs, où nous allons aborder la notion de tontine agricole. Et dans cette notion de tontine agricole, on va parler de l'erreur fatale à ne pas commettre dans ce concept de tontine agricole chez les agripreneurs. Alors, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous voulez dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, si ce n'est pas un hasard, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est la routine de terrain et non celle des vidéos. Nous sommes des bureaux, tant pour moi. Chers agripreneurs, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la notion de tontine agricole. Alors, c'est quoi la tontine agricole Comme vous pouvez comprendre, c'est tontine, comme bien évidemment ce qui se passe dans les réunions où on se met ensemble, chacun euh, met de sa part de moyens et à la fin, il y a quelqu'un qui va bouffer la tontine. Alors, le concept de tontine agricole est né de certains euh, diasporiens à travers le monde et plus particulièrement au niveau du Cameroun où euh, ce concept est vraiment arrivé. C'est-à-dire que c'est un groupement de jeunes ou d'Africains de, 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 ou de ressortissants camerounais qui se sont mis ensemble et se sont dit « Ok, on va faire des projets ensemble, mais on n'a pas assez de moyens. » C'est qu'on fait, c'est que chacun étant ressortissant d'une région où il y a des terres disponibles, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie une forme de projet avec un coût ou un montant défini où on se dit chaque année, on va réaliser le projet dans le village de chacun. Je prends un exemple, vous avez peut-être cinq ressortissants camerounais ou africains, vous vous retrouvez à l'extérieur du pays, vous dites, ok, on va faire des tontines agricoles. On va peut-être sur une base de 10 millions, ok. Euh, chaque année, on va faire un projet de 10 millions dans le village de chacun. Mais peut-être qu'on n'a pas la possibilité de mobiliser 10 millions vous-même. Mais étant peut-être euh, cinq dans la tontine, vous voyez que si vous mettez chacun 2-2 millions, ça fait 10 millions et les 10 millions peuvent vous permettre de réaliser le projet et ainsi de suite, ça route dans les, les différents villages. Ça fait que en, en, en 5 ans, vous avez eu à réaliser chacun dans son village le projet de 10 millions en 5 années. C'est très bien pensé, c'est très beau, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est mettre ensemble pour essayer de faire avancer les choses parce que Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on évolue. Donc, comme je dis toujours, ensemble, on y parviendra. Mais sauf que derrière, en fait, il y a, le, il y a la notion de, 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 de responsabilité, la notion du sérieux, de mentalité qu'il faut pendant prendre en compte pour que cela puisse vraiment être euh, faisable, capitalisable. Où je voudrais en venir, c'est que c est, c est, ces ressortissants se sont mis ensemble et ils ont lancé vraiment cette notion de tontine agricole. Mais sauf que ce, que ce qui se passe, c'est qu'au niveau euh, de la première personne à bénéficier, il y a un souci qui se pose. Il y a une incompréhension qui se pose. Au niveau de, du, du financement, de comment est-ce que les dépenses sont passées, au niveau de l'ajustement, au niveau de la mise en place du projet, au niveau de l'organisation, de la gestion financière. Parce qu'en fait, ils sont juste concentrés sur le fait de mettre à disposition les ressources, mais ils n'ont pas, ils sont, ils pas pensé en fait comment est-ce que ça devrait être dépensé, quel est le technicien qui devrait accompagner le projet. Donc déjà ce que vous attirer l'attention pour ceux qui aimeraient peut-être se lancer dans ce concept d'ancien agricole, le roi n'est pas fait ces agripreneurs, c'est d'éviter de mettre en place un contrat d'associé d'exploitation ou un contrat d'associé de tontine. Ça peut être un, un CAE ou un CA que ce soit un CAE, contrat d'associé d'exploitation, ou un CAT, contrat d'associé de tontine, il faut bien pouvoir que dans ce CAE, dans ce CAT, vous puissiez ressortir des règlements qui vont permettre d'encadrer euh, l'investissement que vous allez faire. À se dire, ok, euh, dans ce qu'on va faire, on va faire sur telle superficie, la dépense sera faite comme ça, on va trouver un ingénieur pour le projet qui va coûter ceci, les techniciens, voilà, voilà. Parce qu'en fait, sinon, ce que vous allez rendre compte que 
il y aura un, un problème au niveau des de, 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 de finances parce que vous pouvez définir pour à 5 millions ou à 10 millions autant pour moi, vous vous trouvez en train de dépenser plus que ce que vous avez pour parce que ce n'était pas organisé, ce n'était pas structuré. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces, ces jeunes en fait se sont mis ensemble, mais sauf que là maintenant, la tontine s'est arrêtée au niveau du premier bénéficiaire. Il y a un souci parce qu'ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas organisé, ce n'est pas structuré, il semblerait qu'il n'y a pas éclaté. Bon, voilà, on a dépensé comme ça. Non, l'autre c'est fâche, l'autre se dit ça ne marche pas, alors que c'était une très belle idée chez les agripreneurs. Donc, l'erreur à éviter dans ce genre d'association, c'est de ne pas mettre en place un contrat d'association d'exploitation, un contrat d'association de tontine, qui permet d'éclaircir et de définir clairement les choses. Donc, il faut mettre en place un cahier de charge qui va permettre à ce que ce soit bien structuré, bien organisé, afin que tout le monde de la tontine puisse bénéficier du projet. Ouais, c'est une très belle idée que de se mettre ensemble et d'avancer. Cinq personnes, projet de 10 millions. Ça fait en cinq ans, on a réalisé le projet. Maintenant, on voit que le premier bénéficiaire, ça capote parce qu'en fait, ils n'ont pas structuré les choses, ils n'ont pas organisé les choses. Donc, vous aussi, je vous conseille de vous lancer dans ce genre de, de tontine. Mais il faut l'encadrer, il, il faut structurer cela. Donc, chez Agripreneur, c'était juste pour attirer votre attention avec ce concept-là. Peut-être que vous l'avez déjà entendu ou pas, mais vous pouvez aussi vous vous lancer, mais l'erreur éviter une fois de plus, n'est pas de l'encadrer avec un CA ou un CAT. Donc, espérant chez Agripreneur que cette vidéo vous a été utile et que vous serez tirer des leçons où cela sera vous titiller l'esprit afin que vous puissiez mettre en place c'est pas une autre forme de collaboration afin d'avancer disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive la culture africaine vive l'agrofricanisme euh, l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantina agrofricain comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur, depuis les collines de Bazou. Je vous dis à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Bye bye.